நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> இந்த கேஸை நீங்க எடுத்து நடத்தணும் நான் விரும்புறேன் இம்பாசிபிள் ஃபாதர் ஞானராஜ் என்னுடைய நண்பன்ற முறையில இந்த வழக்கை நான் எடுத்துட்டு மறுக்கல நான் மாத்திரம் இல்ல வேற எந்த வக்கீல் இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது தற்கொலைக்கு சமானம் அப்படி மீறி யாராவது எடுத்துக்கிட்டா தான் அவனை விட வடிகட்டின வாத்து மடைய யாருமே இருக்க முடியாது அப்படி ஒரு முட்டாள் வக்கீல் இந்த ஊர்ல இருக்கிறதா நான் நினைக்கல சோ உங்களுடைய முயற்சி வீண் முயற்சி ஐ சி அப்ப நான் வேற வக்கீல பாக்குறேன் தீபா கேஸை பத்தி நீங்க பேசிட்டு இருந்தத நானும் கேட்டேன் அந்த கேஸை நான் எடுத்து நடத்துறேன் ஃபாதர் எல்லா வக்கீல்களுமே எடுத்துக்க பயப்படுற கேஸ நீங்க எடுத்துக்க காரணம் இந்த கேஸ் எடுத்து நடத்துறதுனால நான் இழந்து போறதுக்கு எங்கிட்ட எதுவுமே இல்லை ஆனா இந்த கேஸ் மட்டும் நான் ஜெயிச்சுட்டேன்னா ஒரு பெரிய எதிர்காலமே எனக்காக காத்துட்டு இருக்கு ஃபாதர் என் பிரார்த்தனையை கேட்டு கர்த்தரே உங்களை அனுப்பி வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களே இந்த கேஸ் எடுத்து நடத்துங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஃபாதர் உங்க மெடிக்கல் ஒப்பீனியனுக்காக இந்த பொண்ணை இங்க அனுப்பி வச்சிருக்காங்க டீடைல்ஸ் இந்த ஃபைல்ல இருக்கு நீங்க வெளியே வெயிட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் இதோ தீபா நான் யாருன்னு தெரியுமாமா தெரியும் நீங்க பிரபல மனோ தத்துவ டாக்டர்னு நர்ஸ் சொன்னாங்க உனக்கு கல்யாணம் ஆயி எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு நாலு வருஷம் ஆச்சு குடும்ப வாழ்க்கை பத்தி சொல்ல முடியுமா எல்லா பெண்களையும் போல வீட்டை சுத்தம் பண்ணுவேன் சமைப்பேன் ஷாப்பிங் போவேன் புருஷனை கவனிச்சுக்குவேன் உங்க வீட்டுக்காரரு உங்ககிட்ட நல்லா நடந்துக்குவாரா பொதுவா நல்லா நடந்துக்குவாரு ஆனா சில சமயங்கள்ல தான் ரொம்ப கோவப்படுவாரு எதனால அவரு கோவம் வரும் அவர் என்ன விரும்புற அளவுக்கு நான் அவரை விரும்பலன்னு சொல்லி கோவப்படுவாரு தீபா உங்க கணவர்கிட்ட மத்தபடி உனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன அவரோட கை துப்பாக்கி அதுக்கு காரணம் என்ன என்ன தூங்க விடாம ஆட்டி அல கழிச்சுக்கிட்டு இருந்த கெட்ட சொப்பனங்களுக்கெல்லாம் அந்த துப்பாக்கி தான் முடிவு கட்டும்னு நம்பின கெட்ட சொப்பனங்களா அதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்ல முடியுமா மற்றவங்களுக்கு முழிச்சு உடனே கனவு மறந்துடும் நான் அலரை அடிச்சு முழிச்சுக்கிட்டாலும் கூட தாழ் பூரா அந்த கனவு என் மனசை போட்டு அரைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் உன் கனவுல யாரெல்லாம் வருவாங்க என்னோட அம்மாவும் ஒரு அயோக்கியனும் அந்த அயோக்கியம் யாருன்னு சொல்ல முடியுமா ஞானராஜ் அத பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்ல முடியுமா ஞானராஜோட சாவுதான் அந்த சோக கதையோட கடைசி அத்தியாயம் மறுபடியும் அந்த கசப்பேறிய சரித்திரத்தை நான் புரட்டி பார்க்க விரும்பல இட்ஸ் ஆல் ரைட் உங்க அம்மா பேர் என்ன தீபா மேரி இந்த ஊர் மெர்சி ஹோம்ல டீச்சரா இருந்தாங்க நீ உங்க அம்மா கூட எப்படி பழகுவேன் எங்க அம்மா மேல நான் உயிரையே வச்சிருந்தேன் தூங்கும் போது கூட எங்க அம்மாவை நான் கட்டி படிச்சுட்டு தான் தூங்குவேன் நீ எந்த ஊர்ல படிச்ச இந்த ஊர்ல தான் படிக்கும் போது உனக்கு பிடித்தமான பாடம் எது பைபிள் கொலை செய்யறது பாவம்னு பைபிள்னு சொல்லியிருக்கே நீ ஞானராஜ கொண்டுட்டியே அது பாவம் இல்லையா அது பாவம் இல்ல ஏன்னா ஞானராஜும் பைபிள் எல்லாம் படிச்சவன் தான் அவன் எங்க அம்மாவை கொலல அப்போ 
உங்க அம்மாவை ஞானராஜ் தான் கொன்னாருன்னு சதா நினைச்சுட்டு இருந்திருக்கேன் ஆமா இரவும் பகலும் அதே எண்ணத்துல தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஞானராஜ் எப்படியாவது கொல்லணும் ஏன்னா அவன் எங்க அம்மாவை கொன்னவன் ஞானராஜ் செத்துட்டான் இப்ப நான் நிம்மதியா இருக்கேன் ஐசி வாங்க லாரன்ஸ் நீங்க எப்ப வருவீங்கன்னு நான் ஏக்கத்தோட காத்துட்டு இருந்தேன் எப்படி இருக்கீங்க ஏதோ இருக்க நீ எப்படி இருக்க இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்பதாங்க நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் மறுபடியும் உங்களோட வாழ்ற பாக்கியம் கிடைச்சதுன்னா நீங்க சந்தோஷப்படுற மாதிரி நான் நடந்துக்குவேன் திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படும் சொல்லுவாங்க ஆனா என்னுடைய திருமணம் நரகத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்டுடுச்சு என்ன மன்னிச்சுட்டுங்க லாரன்ஸ் நான் உன்னை மன்னிக்கலாம் ஆனா சட்டம் உன்னை மன்னிக்குமான்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு நான் வர்றேன் இதில் ஒரு கையெழுத்து போடுங்க ஐம் சாரி ஃபார் யூ மிஸ் லாரன்ஸ் மனைவிக்கு எதிராக வாக்கு மூலம் கொடுக்க வேண்டிய துர்பாகியம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டாம் தீபா என்ன லாரன்ஸ் எப்ப நம்ம திருமண சடங்கு எல்லாம் முடியும்னு நான் தவியா தவிச்சிட்டு இருந்தேன் தவிச்சிட்டு இருந்தீங்களா ஏ அப்பத்தானே நம்ம சரங்க சீக்கிரம் ஆரம்பிக்க முடியும் இப்பவே இவ்வளவு வைக்கப்பட்டா எப்படி இன்னும் எவ்வளவோ கதைகள் இருக்கு என்ன கதை கட்டிலுக்கு வா சொல்றேன் ரோஜா கண்ணங்கள்ல நான் முத்தமழை போயிட்டுமா இன்னைக்கு நீ எங்க ஓடினாலும் நான் உன விட மாட்டேன் தீபா நானே முதல் இரவு அன்னைக்கு எல்லா பெண்களும் இப்படித்தான் பயப்படுவாங்க விலகி போவாங்க அந்த நேரத்துல வெறுங்கையால விலாங்கு மீனை பிடிக்கிற மாதிரி எல்லா புது மாப்பிள்ளைகளுக்கும் படுக்கையில இப்படி ஒரு போராட்டமே நடக்கும் அதுக்கு நான் மட்டும் விதியோட காய் என்ன கணவர் சொன்னப்போ என்னாலேயே தாங்க முடியல 
உன்னால மட்டும் எப்படி தாங்கிக்க முடியும் மிஸ்டர் ராஜேஷ் நான் மனப்பை எல்லசிக்கு தவிச்சிட்டு இருந்தப்போ ஒரு நல்ல மனைவியா அவரோட என்னால வாழ முடியல இப்போ அந்த புயல் அடங்கிடுச்சு என் மனசு தெளிஞ்ச நீரோட மாதிரி இருக்கு என் புருஷனை சந்தோஷமா வச்சுக்கணும்னு இப்ப நான் ஆசைப்படுறேன் ஆனா நிதியோட ஆசை வேற விதமா போச்சு தீபா உனக்காக நான் கண்ணீர் சிந்தலாம் ஆனா நீ சிந்துற கண்ணீரை எப்படி தொடக்கிறதுன்னு தான் எனக்கு தெரியல என்னோட கடைசி ஆசை என்ன தெரியுமா ஒருவேளை இந்த வழக்குல மரண தண்டனை கிடைச்சு நான் செத்தேன்னா ஆனாத பணமா நான் அடக்கமாக விரும்பல லாரன்ஸோட மனைவியாத்தா சாக விரும்புற நீ லாரன்ஸோட மனைவியா சாக விரும்புற ஆனா லாரன்ஸோட மனைவியா உன்னை வாழ வைக்கிறதுக்காக இந்த வழக்கில் நான் போராடிக்கிட்டு இருக்கேன் என் மேல நீங்க வச்சிருக்கிற அன்புக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் உன் கணவரோட அன்பை திரும்ப பெறதுக்காக நீ கருத்தர பிரார்த்தனை பண்ணு உனக்காக உன் கணவர் காலில் விழுந்தாவது அவரோட முடிவை மாத்திக்க சொல்றேன் உங்களை பார்க்க தான் ஓடோடி வர்ற என்ன விஷயம் உங்களை என் பிரதரா நினைச்சு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் உங்க மனைவியோட மன நிலைமை இப்ப கம்ப்ளீட்டா குணமாயிடுச்சு இனிமே எல்லா விதத்திலையும் உங்களுக்கு ஏற்ற மனைவியா அவங்க சந்தோஷமா உங்க கூட வாழ முடியும் அவசரப்பட்டு தீபா விவாரத்து பண்ணாதீங்க என்னமோ அவ நாளைக்கே விடுதலையா வெளியே வர மாதிரி இல்ல அவ்வளவு உறுதியா பேசுறீங்க ஒருவேளை நான் கஷ்டப்பட்டு விடுதலை வாங்கி கொடுத்துட்டேன்னா என்னோட உழைப்பும் தீபாவோட எதிர்காலம் வீணா போடக்கூடாது இல்லையா அதுக்காக தான் உங்ககிட்ட மண்டாடுறேன் அத்தைக்கு மீசு முளைக்கட்டும் பாக்கலாம் லாரன்ஸ் இதை உங்க காலம் நினைச்சு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் உங்க மனைவிக்கு வாழ்க்கை தர மறுத்தீங்கன்னா நிச்சயமா அவ தற்கொலை பண்ணிக்குவாங்க லோக் தீபா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிரிச்சு எறிஞ்ச கூரை நான் மறுமணம் செய்துக்க போறது உறுதி பொண்ணெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு பிளீஸ் டோன்ட் டிஸ்டர்ப் மீ லாரன்ஸ் தயவு செஞ்சு நான் சொல்றது கேளுங்க உங்க மனைவியோட நாலு வருஷம் குடும்பம் நடத்திட்டு இந்த நேரத்தில் இப்படி நட்டாத்தில் விட்டுட்டு போனா அவங்க அனாதி ஆயிடுவாங்க அவங்களுக்கு வேற ஆதரவே இல்லாம போயிடும் உங்க கட்சிக்காரி கன்னி பொண்ணு தானே நீங்களே அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஆதரவா இருக்கலாமே வாங்கிதும் <laughs> <laughs> சம்மதிக்கிறேன் இந்த விஷயத்துல நீ ரொம்ப அவசரப்பட்டுட்ட இல்ல ராஜேஷ் என்னோட வேதனையை விட லாரன்ஸோட சந்தோஷம் தான் முக்கியம்னு நினைச்சேன் அதனாலதான் இந்த முடிவு எடுத்தேன் என் கல்யாண கதை முடிஞ்சு போச்சு இனிமே நான் பிரார்த்தனை பண்றதில்ல உங்க வெற்றிக்காகத்தா இப்பா ஒரு குலகாரி அவளோட என் வீட்டுக்கார நெருங்கி பழகிறது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல ராஜேஷ்க்கு இது முதல் கேஸ் அதனால வழக்கு மேல இருக்கிற அக்கறையில தான் கட்சிக்காரி கிட்ட கொஞ்சம் அந்யோன்யமா பழகலாம் அதை நீ தப்ப எடுத்துக்கூடாது பொராமப்பட்டு என்னால இது மான பிரச்சனை இல்லம்மா 
உன் மாங்கல்ய பிரச்சனை நாம ரெண்டு பேரும் இந்த ஊரை விட்டே போறோமா எந்த ஊருக்கு நான் போறோம் திருச்சியில இருக்க உன் சித்தி வீட்டுக்கு ஏமா இந்த ஊர் உனக்கு பிடிக்கலையா இந்த ஊர் எனக்கு பிடிச்சிருக்க இந்த ஊர்ல ஞானராஜன் ஒரு கெட்டம் இருக்கா அவனை தான் எனக்கு பிடிக்கல அவன் கண்ணில் நான் பட்டுட்டேன் இனிமே நம்ம ரெண்டு பேரையும் இந்த ஊர்ல அவன் நிம்மதியா வாழ விட மாட்டான் அதான் இந்த ஊரை விட்டே போறோம் புரியுது <laughs> 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 உலகத்திலும் மயக்கம் போட்டு விழுந்தாளா மண்டைய போட்டாடா ஐயோ செத்து போயிட்டாளா இப்ப என்ன முதலாளி செய்யறது செய்யறது என்னடா கழுதைய கைத்துல கட்டி தொங்க விட்டுட்டு தற்கொலை சொல்லிட வேண்டியதான் முதலாளி சொன்னதை